हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिस इज श्रेयस बढ़िए विथ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री सीरीज इट इज फोर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन टू क्वेश्चन अथॉरिटी बेंजामिन फ्रैंकलिन सो इसी खूबसूरत एक थॉट के साथ आज हम लेक्चर नंबर 42 डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम गांधी इन इंडिया पे चर्चा करेंगे जिसमें हम चंपारण अहमदाबाद और खेड़ा ये तीन सत्याग्रह स्टडी करने वाले हैं सो so, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है ये श्रेयस बड़ी द पीस लवर इस पर आप मुझे पूछ सकते हैं उसके साथ साथ जो मेरे लाइव सेशन डाउट क्लियरिंग सेशन चलते हैं उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको इसके स्टोरी में मिल जाएगी दिस इज माय फेसबुक पेज दिस इज माय टेलीग्राम चैनल दिस इज माय यूट्यूब चैनल और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूले ताकि आपको आने वाले नए वीडियोज की इन्फॉर्मेशन तुरंत मिलती रहे मैंने जो मेक एम चैलेंज शुरू किया है उसमें जो जिन्होंने वो चैलेंज कम्प्लीट किया है उनके नाम है आज अक्षत चौधरी जी शारौन जी स्नेहल जी साक्षी जी और पूजा भरद्वाज जी इन सब ने आज ये पूरे जो चैलेंज है उसको कंप्लीट किया है तो इन्होंने जो क्वेश्चन भेजे इसको हम इस लेक्चर के अंत में पढ़ने वाले स्टडी करने वाले सो so, अभी हम जो स्टडी करने वाले वो है गांधी इन इंडिया सो so, गांधी इन इंडिया में यहाँ पे आपको कुछ तस्वीरें दिख रहे हैं दिस इज महात्मा गांधी दिस इज एम गांधी है ना तो ये महात्मा गांधी की एक तस्वीर है जब वो इंडिया में आए थे उस वक्त वो इस तरह से दिखते थे यंग थे और अगर आप देखोगे तो ये एक तस्वीर है जिसमें गांधी जी को बहुत ही ग्रैंड वेलकम किया गया था गांधी जी को रिसीव करने कितनी पब्लिक आई थी ये आप देख सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं गांधी जी यहाँ पे बैठे हुए आपको दिख रहे हैं सो इस तरह से गांधी जी का बहुत ही ग्रैंड वेलकम किया गया था और अगर आप देखोगे तो इस तरह से गांधी जी एक तरह अगर हमने जैसे पिछले लेक्चर में स्टडी किया कि साउथ अफ्रीका में जो उनके काम थे जिसके कारण वो तो पूरे फेमस हो चुके थे वो पॉपुलर ऑलरेडी हो चुके थे अब काम था उनका अब काम शुरू करना था उनको इस देश में सो अब उनके देश में ये काम शुरू करेंगे तो हम अभी जो पढ़ने वाले वो है गांधी जी के वर्क जो इंडिया में उन्होंने किए पिछले लेक्चर में जैसे कि हमने गांधी इन साउथ अफ्रीका पढ़ा था उसी तरह अभी हम गांधी इन इंडिया पढ़ेंगे ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण एक लेक्चर है बहुत महत्वपूर्ण एक टॉपिक है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं सो so, अब मैं आपको बता देता हूँ कि गांधी वेन गांधी जब गांधी रिटर्न हुए इंडिया में ऑन नाइन्थ जैन नाइनटीन फिफ्टीन याद रखेगा डेट है नाइन जनवरी नाइनटीन फिफ्टीन और इसी दिन को हम प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट करते हैं ओके सो प्रवासी भारतीय दिवस ये गांधी जी के आगमान पर हमने सेलिब्रेट करना शुरू किया ऑन फ्रॉम नाइन्थ जनवरी कौन सा ईयर है आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में कौन से ईयर से हमने ये प्रवास भारतीय दिन सेलिब्रेट करना शुरू किया सो गांधी रिटर्न टू इंडिया ऑन नाइन्थ जनवरी 1915, हिज एफर्ट्स इन साउथ अफ्रीका वर वेल नोन अमंग द मासेस है ना तो उन्होंने जो साउथ अफ्रीका में किया था वो तो हर एक मासेस हर एक इंसान जान रहा था इंडिया का क्योंकि पूरे वर्ल्ड में उनकी ये चीजें पॉपुलर हो चुकी थी जो भी उन्होंने वहां पर सत्याग्रह किए थे सो so, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंडिया में भी जो एजुकेटेड थे एज वेल एज जो नॉन अनएजुकेटेड लोग थे उन लोगों के बीच भी गांधी जी की बहुत एक बड़े लेवल पर चर्चा चल रही थी कि गांधी जी ने जो भी काम किए वो सक्सेसफुली करके दिखाए साउथ अफ्रीका में जबकि इंडिया में सक्सेसफुली लीडर्स काम नहीं कर पा रहे तो गांधी जैसे इंसान को इस देश की भी जरूरत है तो क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स और कोई भी लीडर होगा उसकी टेक्निक यहाँ पे फेल हो रही थी इंडिया में सो so, गांधी जी की टेक्निक एक तरह से सक्सेसफुल दिखी थी साउथ अफ्रीका में उसी राज्य के अगेंस्ट उसी ब्रिटिश राज के अगेंस्ट जो इंडिया में रूल कर रहा था साउथ अफ्रीका में उन्होंने सक्सेसफुली एक स्ट्रगल अपना चला के दिखाया था उसके बाद अगर देखोगे तो गांधी जब इंडिया में आते तो गांधी ने पहले ही कहा कि सबसे पहले मैं इंडिया का टूर करूंगा एक साल तक और एक साल तक मैं राजनीति में बिल्कुल पार्ट नहीं लूंगा किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में मैं एक साल तक तो पार्टिसिपेट नहीं करूंगा या फिर मैं इन्वॉल्व नहीं होने वाला हूं सो so, एक साल तक टूर करेंगे जैसे आप अगर यूपीएससी में आते हो तो यूपीएससी का आप सबसे पहले सिलेबस पढ़ते हो तो गांधी जी में वही सोचा कि नया देश है तो सबसे पहले क्यों ना इसका सिलेबस पढ़ा जाए क्यों ना इसे जान लिया जाए तो पूरे इंडिया का टूर करूंगा उसके बाद मैं प्रॉपर प्लानिंग करूंगा उसके बाद मैं पॉलिटिकल अपना काम शुरू करूंगा तो यही उनका एक तरह से देखोगे तो ये उद्देश्य था ये उनका ऑब्जेक्टिव था उसके साथ साथ ही वॉज कन्विंस्ड अबाउट लिमिटेशन ऑफ मॉडरेट पॉलिटिक्स है ना तो जैसे कि आप जानते हो कि उनको पता था कि मॉडरेट पॉलिटिक्स जो इस देश में चली वो बहुत इफेक्टिवली नहीं चल पाई तो मॉडरेट का हिस्सा तो मैं फिलहाल नहीं बन सकता और मैं होम रूल लीग एजुटेशन के भी फेवर में नहीं हूं एक इसका एक रीजन ये है कि गांधी जी मेनली अगर देखोगे तो होम रूल के क्यों सपोर्ट में नहीं थे क्योंकि गांधी जी जब इंडिया में उन्नीस सौ का वक्त था उस वक्त के उसके बाद होम रूल लीग भी इ
आपका थोड़ा सा स्किप हो गया था तो ये लेक्चर के बाद में तुरंत लखनऊ पैक्ट और लखनऊ मर्जर आपको भेजने वाला हूँ सो वो होम रूल लीग जो है उसका कंटिन्यूएशन वाला लेक्चर होगा सो होम रूल एजुटेशन जो है इसमें गांधी जी ने ये कहा था कि मैं आ, इसको इनको भी सपोर्ट नहीं कर सकता फिलहाल क्योंकि देखिए इनकी जो टेक्निक है वो भी एक तरह से देखेंगे हम तो वो भी सत्याग्रह वाली कोई टेक्निक नहीं थी सो so, गांधी जी यहाँ पे किसी भी हालत में सत्याग्रह चाहते थे गांधी जी की जो नई टेक्निक थी और यहाँ सत्याग्रह वाली टेक्निक अब तक कोई अपना नहीं रहा था सो so, गांधी जी विल ऑल्सो नॉट फॉलो द होम रूल एजुटेशन तो गांधी जी ने ये भी कहा ये एक रीजन तो था ही बट गांधी जी ने दूसरी एक चीज और गौर की थी कि आ, उन्होंने ये कहा था कि ये सही वक्त नहीं है जब हम एजुटेशन करें होम रूल के साथ क्योंकि जो ब्रिटेन है जो हमारा शत्रु है वो फिलहाल किसी मुश्किल में फंसा हुआ है वो वॉर कर रहा है सो so, अभी हमने थोड़ा सा रुकना चाहिए जब ब्रिटेन वॉर से फ्री हो जाएगा तब हमने ब्रिटेन को डिमांड करनी चाहिए तब हमने उसके खिलाफ प्रदर्शन करने चाहिए सो so, गांधी जी वॉज नॉट इन सपोर्ट ऑफ होम रूल लीग ऑल्सो नॉट इन सपोर्ट विथ दैट मॉडरेट पॉलिटिक्स सो ये सब रीजन रहे कि गांधी जी फिल, फिलहाल किसी पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते थे पर जब गांधी जी टूर कर रहे थे तो गांधी जी को रिक्वेस्ट किया गया था कि आप थोड़ा सा हमारा इश्यू सॉल्व कर दीजिए चंपारण का अहमदाबाद खेड़ा और ये सब कॉल होने के कारण गांधी जी ने थोड़ा सा यहाँ पे इश्यू सॉल्व कराए थे तो गांधी जी ड्यूरिंग द इयर्स दैट इज 1917 सेवनटीन एंड नाइनटीन एटीन ही वॉज इन्वॉल्व इन थ्री स्ट्रगल्स ओके तो थ्री स्ट्रगल्स रॉलट सत्याग्रह के पहले ये मास स्ट्रगल नहीं थे ये तीनों भी एक दो तीन ये तीनों मास स्ट्रगल नहीं है गांधी जी का जो फर्स्ट मास स्ट्रगल रहा जो फर्स्ट मास स्ट्राइक हम कहते हैं वो रहा रॉल अटैक तो पहला मास स्ट्राइक रहा रॉल अटैक उसके पहले ये जो गांधी जी ने किए थे ये तीनों में से कोई भी मास स्ट्रगल नहीं था ये याद रखेगा तो फर्स्ट मास स्ट्राइक वॉज रॉल सत्याग्रह उसके पहले तो ये हम आगे पढ़ने वाले आगे वाले लेक्चर में तो अभी मैं आपको ये बता दू हमको ये लेक्चर में जो तीन पढ़ने दैट इज चंपारण अहमदाबाद एंड खेड़ा ये तीनों में से कोई भी मास स्ट्राइक नहीं था और ये गांधी जी ने ये जो काम किए थे ये गांधी जी ने 1916 से 19, 1917 से 1918 के बीच में किए थे ये तीन सत्याग्रह जो अभी हम स्टडी करने वाले सो so, गांधी जी का जो फर्स्ट सत्याग्रह रहा दैट वॉज चंपारण सत्याग्रह सो so, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी को जो सबसे पहले आपको मैं ये आइडिया दे देता हूँ गांधी जी को जो टेक्निक थे काम करने के उसमें एक सिविल डिसोबिडियंस टेक्निक आती है सिविल डिसोबिडियंस जो होता है सत्याग्रह जो होता है सिविल डिसोबिडियंस सिविल डिसोबिडियंस का मीनिंग है कि जो लॉज होते हैं उसको ब्रेक करना है ना तो लॉज जो है जो आपके लिए ठीक नहीं है उनको ब्रेक करना और फिर स्ट्रगल करना सो so, इसको कहा जाता है सिविल डिसोबिडियंस तो यहाँ जो चंपारण करके जो जगह है वहाँ जहाँ गांधी जी ने सत्याग्रह चलाया था उन्नीस सौ में ये सत्याग्रह में गांधी जी ने सिविल डिसोबिडियंस ये टेक्निक अपना के देखी थी तो गांधी जी कैसे समझ जाए ये तीन जो सक्सेस मिले थे गांधी जी को ये तीनों में आपको बता दूं कि गांधी जी ने कमाल कर दिया था और ये तीनों जो कमाल किए थे ये देश में कभी होते हुए दिख ही नहीं रहा था किसी पहले अर्लियर लीडर्स के थ्रू क्योंकि सक्सेस ही नहीं थे तो लोगों का भरोसा उठ चुका था लीडर्स से कांग्रेस से इंडियन नेशनल कांग्रेस से बट जब गांधी जी आते हैं और गांधी जी इस तरह से एकदम चमत्कार करके दिखाते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं हमको कोई तो भी लीडर मिल चुका है इसी चीज के कारण हमको पहले चंपारण का जो सत्याग्रह उसमें सिविल डिसोबिडियंस गांधी जी ने किया था ये कोई ये ये नई टेक्निक थी ये अभी हम यहाँ पे स्टडी करने वाले सो so, सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे बता दूँ यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है इसमें आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिख रहे हैं ये हमारे देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे ये गांधी जी के यहाँ पे गांधी जी के साथ थे गांधी जी के सपोर्ट में थे यहाँ पे आपको जो दिख रहे हैं हीज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सो ये चंपारण में रहेंगे सो चंपारण जो अभी हम पढ़ने वाले उसमें आपको सबसे पहले बता दूँ कि दिस इज द फर्स्ट सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट बाई गांधी इन फ्रीडम स्ट्रगल ये तो मैं आपको बता चुका हूं सिविल डिसोबिडियंस क्या होता है ये भी बता चुका हूं उसके साथ साथ He was persuaded by राजकुमार शुक्ला है ना तो राजकुमार शुक्ला जो थे एक इंडिगो के खुद ही कल्टिवेटर थे उन्होंने गांधी जी जब टूर कर रहे थे उसी टाइम पे समझ लीजिए राजकुमार शुक्ला जी ने गांधी जी को हेल्प मांगी थी कि हमारे साथ कुछ इश्यू शुरू है प्लांटर्स को लेके तो चंपारण में सो आप आइए और वो सॉल्व करके दीजिए तो राजकुमार शुक्ला के रिक्वेस्ट पे और गांधी जी आते हैं और चंपारण में जो कि बिहार में था और इन्वेस्टिगेट करते हैं फार्मर्स की कंडीशन यहाँ पे ऐसा देखा जाता है कि जो फार्मर्स थे उनके ऊपर एक तो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं और एक एक्सप्लोइटेटिव सिस्टम है ये इस तरह का सिस्टम है जो आपको आपको बहुत अत्याचार कर रहा है ये फार्मर्स के ऊपर तो ये सिस्टम क्या था सो दे वर फोर्स टू ग्रो इंडिगो इंडिगो जो है जिसको हम नील कहते हैं नील नील आपने देखा होगा हम जब छोटे थे आजकल तो व्हाइट कपड़े पे डाई लगा, ये लगाए जाते हैं ओके ब्लीच लगा
क्यों शेड देता था हमारे व्हाइट कपड़ों को सो so, आजकल तो बहुत चमकते हैं कपड़े क्योंकि आजकल डाई यूज करते हैं हम या फिर आज हम ब्लीच यूज करते तो उस वक्त इंडिगो यूज किए जाते थे इंडिगो यानी नील नील एक कमर्शियल क्रॉप करके ब्रिटिश यूज करते थे ब्रिटिश को इसका बहुत ज्यादा एक प्रॉफिट मिलता था सो इनको फोर्स किया जाता था ब्रिटिश प्लांटर्स के द्वारा कि आप लोग जो इंडिगो है उसको आप प्लांट कीजिए इसको तीन काठिया सिस्टम में अंडर तीन काठिया सिस्टम तीन काठिया सिस्टम क्या होता है मैं बता देता हूँ तीन काठिया सिस्टम यानी थ्री इज टू ट्वेंटी थ्री इज टू ट्वेंटी का मतलब है कि जो बीस हिस्से है उसमें से तीन हिस्सों में आपको इंडिगो का प्लांटेशन करना ही पड़ेगा यानी समझ जाइए आपकी जमीन है फॉर एग्जाम्पल ये अगर दस एकर है दिस लैंड इज टेन एकर्स सो इस टेन एकर में अगर हम थ्री तीन हिस्से निकालते हैं सो इसका कैलकुलेशन जितना भी आए यानी इसका आएगा 1.5 पॉइंट एकर है ना अगर और 20 एकर अगर है तो तीन एकर में यानी 1.5 पॉइंट एकर में आपको कुछ भी करके आपको यहाँ पे लैंड इस लैंड में फोर्सफुली इंडिगो प्लांट ही करना पड़ेगा है ना सो so 20 एकर है तो 20 में से तीन एकर में आपको ये करना पड़ेगा इस तरह का ये फोर्स किया जाता था अब मेरी लैंड है भाई साहब आप मुझे बोल रहे हो आप प्लांटर्स करके आते और जमींदारों से लैंड ले लेते थे ब्रिटिश और ये जो लैंड लेते थे इसको ब्रिटिश हमसे उस पर काम भी करेंगे और ब्रिटिश ये भी कहेंगे कि आपकी जो जमीन है भाई साहब समझ जाइए मेरी लैंड है तो उस पर मुझे ये फोर्स किया जाएगा कि आ, इस पर आप तीन जो हिस्से हैं उसमें बीस में से तीन हिस्सों में आप इंडिगो लगाइए आपको फोर्स किया जाएगा सो so, गांधी जी आते हैं इन ये जो फोर्सफुल जो काम कर रहे थे ब्रिटिश उसके चलते गांधी जी चंपारण में आते हैं और चंपारण में जब देखा जाता है तो आ, ये मैटर गांधी जी को लगता है कि ये तो बहुत ही अन्याय हो रहा है एक तरह से सो so, गांधी जी बोलते हैं कि मैं इन्वेस्टिगेशन करूंगा इस पे जो यह गलतियां कर रहे हैं बट ये मैटर बट वाज नॉट परमिटेड बाय ब्रिटिश अथॉरिटी टू डू सो ब्रिटिश अथॉरिटी गांधी जी को तुरंत कहते हैं कि आप लोग आप गांधी जी आप यहाँ पे नहीं आ सकते आप तुरंत यहाँ से लौट जाइए चंपारण से उसके साथ साथ जब ये कहा जाता है कि आप ये जगह छोड़ दीजिए तो ही रिफ्यूज गांधी जी कहते हैं कि मैं नहीं छोड़ूंगा आपके जो ऑर्डर है इसे मैं अभी के अभी रिफ्यूज करता हूँ इसे तोड़ता हूँ और यही जो उन्होंने तोड़ा था इसको सिविल डिसोबिडियंस कहा जाता है सो so, गांधी जी ने यह ऑर्डर नहीं माना और दिखा दिया कि मैं सिविल डिसोबिडियंस कर रहा हूँ सो so, ये चीजों को लेके चंपारण का जो इशू था इसको यहाँ पे इन्वेस्टिगेट किया और और एक जो लॉ था ये तीन काठिया सिस्टम इसको भी आपको तोड़ना था इसलिए भी आप सिविल डिसोबिडियंस कह सकते हैं इसमें तो इसमें गांधी जी ने ये जो है ये सिस्टम को फॉलो नहीं करने बोला था लोगों सो so, ये सब हम अभी देखने वाले इट वाज ही वाज एबल टू गैदर सपोर्ट फ्रॉम फार्मर्स एंड मासेस है ना तो चंपारण में वो आते हैं जो फार्मर्स और जो मासेस थे उनका वो सपोर्ट लेते वो बोलते हैं कि अभी मैं जो करने वाला हूँ उसमें मुझे आप सबका सपोर्ट होना गांधी जी खुद इन्वेस्टिगेशन के लिए एक अपनी टीम बनाते हैं एक कमिटी बनाते हैं और वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते वेन ही अपियर इन कोर्ट इन रेस्पॉन्स to summons almost 2000 local accompanied him hai na to unko kaha jata hai ki gandhi ji aapko orders the ki aapko yahan se jana hai aur aap ye kya kar rahe committee to aapko court ke samne aana padega court se unka summons jari kiya jata hai summons jab jari hota hai to yahan dekha gaya ki lagbhag 2000 log unke sath us court mein aate to ye cheez dekh ke khud british dar jate ki ye kya hai the case against him was dropped is cheez ke chalte case ko bhi band kar diya jata hai and he was allowed to conduct inquiry aur unko kaha jata hai ki bhai gandhi ji aap inquiry kar lijiye इतना बड़ा मास प्रोटेस्ट इतना बड़े मासेस आपके सपोर्ट में है हम यहां क्या करेंगे आप कीजिए आपको इंक्वायरी करना है तो और इंक्वायरी के लिए खुद ही कमीशन बना के दे देते हैं उनको ब्रिटिश और कमीशन जब दिए जाते हैं आफ्टर पीसफुल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द प्लांटर्स प्लांटर्स कौन होते तो मैं आपको यह बता देता हूं प्लांटर्स यानी जो ब्रिटिश थे उनके तरफ से कुछ प्लांटर्स आते थे जिनको दिया जाता था कि ये जो जगह है इस पर आप आ, अपना काम कीजिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इसको लीजिए और यहां से जो प्लांटेशन जो होगा जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इंडिगो का प्लांटेशन होगा तो यहां से इंडिगो एज ए रॉ मटेरियल यूज कीजिए या फिर टी एज ए रॉ मटेरियल यूज कीजिए और इसको सप्लाई कीजिए इंग्लैंड में और फिर उससे पैसे बनाएंगे तो इस तरह से प्लांटर्स आते थे सो so, जो प्लांटर्स थे और जो लैंडलॉर्ड्स थे इनके अगेंस्ट गांधी जी ने एक बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट किया गांधी जी ने कोई भी वायलेंस यहाँ पे नहीं दिखाया और ये नई कोई टेक्निक दिख रही थी ऐसी टेक्निक तो हमने देखी नहीं थी भाई साहब पीसफुल एक तरह से मॉडरेट रहते थे बट हमको ये दिखता था कि मॉडरेट तो इतने इफेक्टिव है ही नहीं द गां द गवर्नमेंट एग्रीड टू एबॉलिश द एक्सप्लाइटेटिव तीन काटिया सिस्टम और ये चीज के चलते जब गांधी जी ने ये देखा कि ये जो तीन कठिया सिस्टम है ये गलत है सो so, यहाँ पे ये कहा गया कि आप ये तीन कठिया सिस्टम को एबॉलिश कर दीजिए गांधी जी की डिमांड थी और गवर्नमेंट ने ये एक्सेप्ट करने का सोचा आपको एक रीजन में बता दूं सबसे पहले यहाँ जब ये चल रहा था ये सिस्टम उस टाइम पे उस टाइम पे यहाँ पे 
जर्मनी में तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बता देता हूँ ये कि जो जर्मनी करके कंट्री है जर्मनी सो जर्मनी में क्या हुआ था तो ये जो नील थी या फिर ये जो आ, इंडिगो था इंडिगो वॉज रिप्लेस बाय डाय है ना तो इंडिगो के जगह पे एक नया उन्होंने जो डाय इन्वेंट कर लिया था तो ये डाय इन्वेंट करने के कारण क्या हो गया था कि ये डाय के डाय का इस्तेमाल किया जाता था सिंथेटिक डाय कपड़ों को चमकाने के लिए सो so, इंडिगो की डिमांड तो कम हो ही चुकी थी सो so, ब्रिटिश यहाँ पे क्या दिखा रहे थे लोगों को कि ये जो आपके आप चाहते हैं अगर आपको फोर्स नहीं करना है तो हम हमको थोड़ा सा पैसा दे दीजिए आप हमको पैसा दे देंगे और हम आपको माफ कर देंगे कि आप मत कीजिए वहां प्लांटेशन ये ब्रिटिश ने ऑफर भी दी थी गांधी जी आने के पहले लोगों को सो ये सब गलत यहाँ पे सिस्टम एक गांधी जी पे लगाया जो लोगों पर लगाया जा रहा था जबकि ब्रिटिश की डिमांड नहीं थी यूरोप में डिमांड गिर चुकी थी क्योंकि जर्मनी में ये काम हो चुका था सो ये डिमांड गिर जाने के कारण अगर आप देखोगे ब्रिटिश ने लोगों से एक तरह से कंपनसेशन लेके रखा था अगर आपको प्लांट नहीं करना है तो हम आप हमें पैसे दे दीजिए तो यहाँ गांधी जी ने एक और काम किया गांधी जी ने ये तो बोला कि तीन काठिया सिस्टम है उसको तो एबॉलिश कर ही दो बट आपने पीजेंट्स आल्सो रिसीव द पार्ट ऑफ मनी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दे मैथ कंपनसेशन है ना तो जो भी उनसे पैसे करके कंपनसेशन करके लिया था कि आपको अगर माफी होना कि आपको नहीं लगाना है इंडिया तो हमको कंपनसेशन दीजिए हमको पैसा दीजिए क्योंकि ब्रिटिश ये कहते थे कि देखिए भाई साहब आप तो नील नहीं लगा रहे बट लॉस तो हमारा हो रहा जबकि ब्रिटिश सच्चाई तो बता नहीं रहे थे कि नील की वैसे भी है जो डिमांड थी वो कम हो चुकी है क्योंकि जर्मनी ने नया एक सिंथेटिक डाय बना लिया है जिसके कारण अभी डिमांड ही नहीं है नील की तो ये नहीं बताते हो ये बता रहे थे नहीं नहीं हाँ हम तो आप पे एहसान कर रहे भाई आप नील नहीं लगाना तो मत लगाइए और आप हमको बस पैसे दीजिए नील नहीं लगाने के पैसे मांग रहे थे हमसे कितना बड़ा एक अत्याचार हो रहा था लोगों पे सो ये सब गांधी जी ने देखा और गांधी जी ने ये भी बोला कि जितने पैसे है वो वापिस कीजिए भले ही आप पूरे मत कीजिए बट एटलीस्ट पच्चीस परसेंट तो भी कीजिए और जो प्लांटर्स थे उन्होंने पच्चीस परसेंट कंपनसेशन जो उन्होंने लिया था वो वापिस करने का सोच लिया फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने सौ रुपए लिए थे तो उसमें से पच्चीस रुपए वो वापिस करने वाले थे पीजेंट्स को यानी ब्रिटिश समझ समझ लीजिए कि ऐसे थे जो एक पैसा नहीं देते थे हमसे हर चीज लूटते थे वो लोग यहां पे राजी हो गए यानी गांधी जी का कुछ कंपनसेशन देने को राजी हो गए जो वापस देने को 25 परसेंट क्यों ना हो यानी गांधी जी का कितना बड़ा सक्सेस हम मान सकते तो ये सक्सेस बहुत बड़ा था गांधी जी का तीन काठिया सिस्टम यहां पर बंद करा दिया गया और जो प्लांटर्स थे उन्होंने धीरे धीरे करके चंपारण छोड़ दिया पंद्रह बीस दिन में दस पंद्रह दिन में जो प्लांटर्स थे उन्होंने पूरा चंपारण खाली कर दिया और गांधी जी यहां पे चंपारण में पहला सक्सेस हासिल हुआ चंपारण स्ट्रगल इज कॉल्ड द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ सत्याग्रह बाय गांधी लेटर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक एंड खेड़ा सत्याग्रह ऑकड़ है ना तो पहला जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने सत्याग्रह का इंडिया में किया था वो था चंपारण स्ट्रगल सो so, आपको अभी चंपारण स्ट्रगल पता चल चुका है सो इट वॉज ड्यूरिंग दिस टाइम दैट गांधी वॉज गिवन द नेम बापू एंड महात्मा बाय पीपल तो इसी के बाद गांधी जी एक नाम से जानने लग गए जानने जाने जाने लगे जिनका नाम था बापू या फिर उनको कहा गया महात्मा सो so, महात्मा उनको ये नाम से जानने जाना जाने लगा और आपको ये बता दूं कि गांधी जी के यहाँ पे चंपारण में गांधी जी के सपोर्ट में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनके साथ साथ जे बी कृपलानी ब्रज किशोर एन एन सिन्हा मजहर उल हक महादेव देसाई नरहरि पारिक जैसे नेता भी गांधी जी के सपोर्ट में यहाँ पे चंपारण में शामिल थे सो so, देखिए तो ये बहुत ही एक बढ़िया गांधी जी का स्ट्रगल रहा और गांधी जी को सक्सेस मिला और लोग गांधी जी से इम्प्रेस हो गए कि गांधी जी ने जो साउथ अफ्रीका में करके दिखाया था वो गांधी इन इंडिया भी सक्सेसफुल दिख रहे हैं सो so, गांधी जी का पॉपुलरिटी बढ़ती गई और गांधी जी को दूसरा कॉल आया वो आया अहमदाबाद मिल स्ट्राइक अहमदाबाद मिल से अहमदाबाद मिल स्ट्राइक उन्नीस में हुआ था और ये गांधी जी का फर्स्ट हंगर स्ट्राइक था यहां पे गांधी जी नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करने वाले थे जो कि हंगर स्ट्राइक था जिसको हम कहा हम कहते हैं अनशन कहते हैं जिसे हम है ना सो so, जो अन्ना हजारे जी ने किया था वही सब चीजें अब मैं आपको बता देता हूं कि इसका आ, सबसे बड़ा जो इशू था ये इशू क्या था गांधी यूज सत्याग्रह एंड हंगर स्ट्राइक फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बिटवीन ओनर एंड वर्कर्स ऑफ अ कॉटन मिल इन अहमदाबाद तो अहमदाबाद जो है अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है ये अच्छे से याद रखेगा मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट का मीनिंग है कि देखिए मैनचेस्टर में कपड़ा बनता है इंग्लैंड में तो उसी तरह 
कपड़े के लिए बहुत ज़्यादा फेमस जो अहमदाबाद है सो so, वहाँ पे कॉटन मील और ये सब बहुत ज़्यादा था सो so, ये इस तरह से कहा जाता है तो गांधी जी ने जब अपना सत्याग्रह और हंगर स्ट्राइक एक साथ यूज किया था पहली बार सो so, ये एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो ओनर और वर्कर्स के बीच में था है ना यहाँ ब्रिटिश के बीच में नहीं था सो so, यहाँ पे एक मील के ओनर थे और एक तरह से देखेंगे तो वर्कर्स थे इनके बीच में कुछ इशू चल रहा था इशू ऐसा था कि द ओनर वॉन्टेड टू विद्रॉ द प्लेग बोनस है ना तो प्लेग का वहाँ पे बहुत जोर से अगर आप देखेंगे देखोगे तो एपिडेमिक शुरू था प्लेग का वहाँ पे महामारी शुरू थी जिसके चलते वर्कर्स को बोनस दिए जा रहे थे ताकि वो अपने ट्रीटमेंट कर सके अचानक से प्लेग जब दिख रहा था कि बंद हो रहा है तो जो ओनर थे उन्होंने प्लेग बोनस देना बंद कर दिया प्लेग बोनस जब देना बंद कर दिया तो इनकी जो सैलरी थी वो अचानक से कम होने लग गई अब सैलरी जब कम हो रही थी तो वर्कर्स को यह लगता है कि अब हमें जरूरत है कि सैलरी हम बढ़ाए सो वर्कर्स ने डिमांड किया था कि हमें 35 फाइव परसेंट वेजेस बढ़ा के दिया जाए और ये ओनर नहीं बढ़ा के दे रहे थे जिसके कारण बहुत प्रॉब्लम जा रहे थे और गांधी जी को यहाँ पे बुलाया गया जब गांधी जी को यहाँ बुलाया गया तो गांधी जी ने ये कहा कि ठीक है मैं आपकी हेल्प करूंगा आपके जो वेजेस है उसको बढ़ाया जाएगा सो गांधी जी ने जब पूरी तरह से प्रॉफिट कितना आता है लॉस कितना आता है हर चीज़ का जब उन्होंने एनालिसिस किया तो उन्होंने कहा कि थर्टी तो उनकी जो है ये बढ़ा के देना चाहिए वेजेस क्योंकि आपका कोई लॉस नहीं होगा ओनर साहब अगर आप इतना करते हो तो वर्कर्स को उतना आप सैलरी बढ़ा के दीजिए पैंतीस परसेंट उनकी जो वेजेस है उनका जो आ... जो उनका वेतन है वो बढ़ा के दीजिए वेजेस बढ़ा के दीजिए और ड्यूरिंग द पीसफुल स्ट्राइक लेड बाय गांधी अंडर वेंट हंडर स्ट्राइक और गांधी जी ने ये डिमांड रखी और गांधी जी बोले कि ठीक है अगर जब तक आप बढ़ा के नहीं देते तब तक गांधी जी कुछ खाएंगे नहीं मैं कुछ खाऊंगा नहीं वो हंगर स्ट्राइक पे चले गए अब हंगर स्ट्राइक पे जाना एक ओनर के खिलाफ ये ओनर को बहुत बड़ी टेंशन की बात थी क्योंकि गांधी जी की पॉपुलरिटी इतनी ज्यादा थी और गांधी जी ने यह कहा कि मेरी चाहे मेरे मेरी मौत क्यों ना हो जाए पर मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा अगर ये डिमांड पूरी नहीं होती तो आखिरकार अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो है वॉज सक्सेसफुल एंड वर्कर्स वर ग्रांटेड द वेजेस हाइक वेज हाइक दे वॉन्टेड उनको 35 परसेंट वेज में हाइक दे दिया गया और गांधी जी ने अपने हंगर स्ट्राइक छोड़ दी और गांधी जी को दूसरा सक्सेस मिला दूसरा चमत्कार हुआ अहमदाबाद में और इसे अहमदाबाद मिल स्ट्राइक कहा जाता है 1918 की जो कि प्लेग बोनस से रिलेटेड है ये याद रखिएगा अगर कभी भी चंपारण आता है तो याद रखिएगा चंपारण इज रिलेटेड टू नील इंडिगो एंड तीन कठिया सिस्टम अहमदाबाद मिल स्ट्राइक इट इज अ फर्स्ट हंगर स्ट्राइक विच इज रिलेटेड टू प्लेग बोनस एंड हाइक वेजेस वेजेस हाइक इन वेजेस ओके तो 35 परसेंट हाइक इन वेजेस सो ये सब चीजें हुई अब गांधी जी को एक और कॉल आने लगा और गांधी जी को खेड़ा के तरफ जाना जाना पड़ा खेड़ा सत्याग्रह जो है वो गांधी जी ने 1918 में चलाया था और ये गांधी जी का फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था अब गांधी जी एक और एक्सपेरिमेंट करके देखने वाले थे जो कि नॉन कॉपरेशन होता है तो आपको हंगर स्ट्राइक क्या है पता है सिविल डिसोबीडियंस क्या है पता है अब मैं आपको बता देता हूँ नॉन कॉपरेशन क्या होता है नॉन कॉपरेशन असहकार इसका मीनिंग होता है कि आप लोगों ने अगर कोई आपको कुछ ऑर्डर दे रहा है तो वो सुनना नहीं है और आपको पीसफुल रहना है आपको वायलेंस नहीं करना है बट जो भी वो कह, करेगा वो सब सह लेना है बट आपको पूरा टाइम उसकी सुनना नहीं है बातें सो ये सब जो है इसको कहा जाता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं ये गांधी जी है और ये फोटो है एक खेड़ा सत्याग्रह कि खेड़ा ये गुजरात में आता है सो so, खेड़ा में अगर आप देखोगे तो 1918 वाज एन ईयर ऑफ क्रॉप फेल्ड क्रॉप इन अ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात ड्यू टू ड्रॉट गुजरात में सूखा पड़ गया था ड्रॉट आ गया था उन्नीस में जिसके कारण खेड़ा डिस्ट्रिक्ट जो था गुजरात का वहाँ पर क्रॉप्स ही नहीं आए थे लॉ ऐसा कहता था एज पर लॉ द फार्मर्स वर एंटाइटल टू रेमिशन है ना तो फार्मर्स को फार्मर्स को यहाँ पे जो ये है उनके जितने भी रेवेन्यू है उनके जितने भी टैक्स कलेक्ट किए जाते हैं उसमें उनको छूट दे दी जाएगी उनको रेमिशन मिल जाएगा अगर वो क्वार्टर से कम होता है तो क्वार्टर यानी ट्वेंटी फाइव परसेंट से फॉर एग्जांपल इस साल हर साल मेरा प्रॉफिट सौ रुपये होता है और इस साल मेरा प्रॉफिट पच्चीस रुपये से कम होगा यानी पच्चीस से कम होगा सो so, ऐसे वक्त मेरा प्रोड्यूस जो भी मैं लगाने वाला हूँ मेरा प्रोड्यूस अगर पच्चीस से कम हो गया तो मैं मुझे छूट मिल जाएगी टैक्सेस में रेवेन्यू में सो so, ये फार्मर्स को एक लॉ कहता था अब ये लॉ जो है इसके अकॉर्डिंग ब्रिटिश जा नहीं रहे थे ब्रिटिश तो आपको पता है ब्रिटिश के जो ऑफिसर्स थे वो किसके सुनते थे लॉ को भी नहीं खुद ही लॉ बनाते थे बट खुद ही उसको गिनते नहीं थे सो so, वो जो लॉ था उसके उसके चलते वो काम नहीं कर रहे थे गवर्नमेंट ने रिफ्यूज कर दिया जब लोगों ने बोला कि हमारे जो 
क्रॉप है वो 25 परसेंट से कम आया है हम लॉ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आ, आपको टैक्स नहीं देंगे या रेवेन्यू नहीं देंगे हमको छूट मिलनी चाहिए बट गवर्नमेंट रिफ्यूज गवर्नमेंट रिफ्यूज एनी रेमिशन फ्रॉम पेइंग लैंड रेवेन्यू और उनसे फिर भी महसूल जो है या फिर जो लैंड रेवेन्यू है महसूल ये लिया गया और ये लिए जाने के कारण अगर देखोगे तो सरदार सरदार वल्लभ भाई पटेल अंडर अंडर गांधी गाइडेंस लेड द फार्मर इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट कलेक्शन ऑफ टैक्सेस इन वेक ऑफ फेमाइन है ना तो यहाँ पे गांधी जी को बुलाया जाता है गांधी जी आते हैं और गांधी जी यहाँ पे सत्याग्रह शुरू करते हैं यहाँ पे गांधी जी के साथ सरदार पटेल भी थे और सरदार पटेल ये गांधी जी के आखिरी तक सपोर्टर रहे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आल्सो ज्वाइन गांधी पीपल फ्रॉम ऑल कास्ट सभी कास्ट के लोग एथनिसिटीज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेंड देयर सपोर्ट टू द मूवमेंट सभी ने गांधी जी को सपोर्ट किया द प्रोटेस्ट वॉज पीसफुल एंड पीपल शोड रिमार्केबल एन रिमार्केबल करेज इवन इन फेस ऑफ एडवर्सिटीज लाइक कॉन्फिस्केशन ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी एंड अरेस्ट सो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ जब गांधी जी ने कहा था गांधी जी का कहना इतना था कि आपको कॉपरेट नहीं करना है यहाँ पे जो लॉ है वो कहता है कि आपको यहाँ रेमिशन मिलना चाहिए तो हम कोई लॉ नहीं तोड़ रहे इसीलिए सिविल डिसोबिडियंस तो नहीं था बट नॉन कॉपरेशन इसलिए क्योंकि ऐसे लॉ होने के बावजूद भी जो गवर्नमेंट है वो आपसे टैक्सेस जो है वो वसूल कर रही है सो हम टैक्सेस नहीं भरेंगे हम कॉपरेट ही नहीं करेंगे गवर्नमेंट को इस तरह से ये प्रोटेस्ट जो है ये करने कर, करना गांधी जी ने शुरू किया उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया ब्रिटिश ने उनकी जो जमीने है वो हड़पना शुरू कर दिया जमीने छीनना शुरू कर दिया कॉन्फिस्के शुरू कर दिया जमीन का और लोगों को अरेस्ट करना शुरू कर दिया फिर भी लोग बोले आपको जो करना है कीजिए हम तो बापू के साथ है बापू ने हमें कहा है कि हम हमारा जो हम हम आपके चीज़ों को कॉपरेट नहीं करेंगे हम सहकार दिखाएंगे और हम आप कोई टैक्स नहीं भरेंगे आप चाहे कुछ भी कर लीजिए फाइनली जो अथॉरिटीज़ थी वो तंग आ गए और अथॉरिटीज़ ने बोला कि भाई साहब आप ले लीजिए कंपनसेशन मत दीजिए टैक्स आपका क्रॉप फेलियर हुआ है हम मानते हैं हम आपको ये छूट दे रहे हैं हम आपको रेमिशन दे रहे हैं और इस तरह से गांधी जी ने एक और चमत्कार किया जिसका नाम था खेड़ा सत्याग्रह उन्नीस में जो कि फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था तो खेड़ा सत्याग्रह आया तो याद रखिएगा इट इज रिलेटेड टू दैट सिस्टम दैट इज दैट लॉ Uh, जो आपको रेमिशन देता था अगर आपका जो uh, ये है क्रॉप है वो 25 परसेंट से कम प्रोड्यूस आपका होता है तो सो so ये एक और गांधी जी का सक्सेस और गांधी जी की पॉपुलैरिटी कितनी बढ़ चुकी होगी आप जान सकते हैं अब तक जिस देश में कुछ सक्सेस नहीं दिख रहे थे ब्रिटिश के खिलाफ वहां पे एक इंसान आके पूरे सरकार को हिला देता है पूरे ब्रिटिश सरकार को हिला देता है और उनके उनसे इतने सक्सेस ले लेता है सो सभी लोग गांधी जी के सपोर्ट में आने लगे सो गांधी जी को इन तीन मूवमेंट से क्या मिला चंपारण से क्या मिला अहमदाबाद से क्या मिला और खेड़ा से क्या मिला सो गांधी डेमोन्स्ट्रेटेड टू द पीपल गांधी जी ने यहाँ पे एक डेमो दिखाया कि मेरी टेक्निक क्या है सत्याग्रह कि मैं क्या क्या करता हूँ मैं नॉन कॉपरेशन करता हूँ मैं नॉन वायलेंट रहता हूँ मैं नॉन मैं सिविल डिसोबिडियंस करता हूँ मैं हंगर स्ट्राइक करता हूँ ये सब मेरे तरीके हैं काम करने के सो so, ये डेमो है और पिक्चर अभी बाकी है तो आगे गांधी जी पिक्चर दिखाने वाले थे हम सबको मूवी दिखाएंगे पूरी सो ही फाउंड हिज फीट अमंग द मासेस एंड केम टू हैव श्योर अंडरस्टैंडिंग टू द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द मासेस है ना तो वो मासेस तक पहुँच चुके थे इन तीन चीज़ों से और वो जान चुके थे कि जो मासेस है उनकी स्ट्रेंथ क्या है और उनके वीकनेस क्या है उन, उनके कमजोर ही जान चुके थे उसके साथ साथ उनकी और उनकी ताकत क्या है दोनों चीजों का अंदाजा गांधी जी को हो चुका था एंड ही एक्वायर्ड द रेस्पेक्ट एंड कमिटमेंट ऑफ मेनी स्पेशली द यूथ यूथ जो भटक रहा था यहाँ वहां कहा जाए वो जो बंदूक उठा रहा था जो लोगों को मारना शुरू कर रहा था उनको एक लीडर मिल चुका था और गांधी जी को के तरफ बहुत अट्रैक्ट हो गए थे यूथ क्योंकि गांधी जी का काम करने का तरीका ही अलग था जिसको ब्रिटिश तक रोक नहीं पा रहे थे उस तरीके को सो so, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जहां मॉडरेट फेल थे जहां पे एक्सट्रीमिस्ट फेलते जहां पे रिवॉल्यूशनरी इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रहे थे वहां पे गांधी आते और गांधी की अपनी जो टेक्निक थी सत्याग्रह की उसे वो सक्सेसफुली इंडिया में पार करके दिखाते हैं सो so, गांधी जी को बहुत यहां पे एक तरह से रेस्पेक्ट मिला बहुत ज्यादा उनको पॉपुलैरिटी मिली और गांधी जी अब रेडी थे आगे कि वो रॉल अटैक चलाएंगे सो so, अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रॉलट सत्याग्रह जो कि मास स्ट्रगल पे होगा फर्स्ट मास स्ट्राइक होगा सो so, यहां पे आपको तीन चीजों का नॉलेज आ चुका है चंपारण का अहमदाबाद का और खेड़ा का सो so, अब हम देखते हैं मेक एमसीक्यू चैलेंज सो मेक एमसीक्यू चैलेंज जो है ये मेरा नया इनिशिएटिव है जैसे कि आप जानते हुए है कि आपको ये जो टॉपिक है इससे रिलेटेड कल से पहले यानी आज ही आपको क्वेश्चन लिखना है और उसको पोस्ट करना है कमेंट सेक्शन में आपके नाम के साथ और ये जो क्वेश्चन होगा इसको मैं कल आ, कल के लेक्चर में सबके साथ
चौधरी जी शेरॉन जी स्नेहल पिपरेवार जी साक्षी द्विवेदी जी और पूजा भारद्वाज जी अब देखते हैं इनो, इन्होंने पोस्ट किए हुए क्वेश्चन क्या है पहला क्वेश्चन जो हमें लिखा है वो अक्षत चौधरी जी ने लिखा है और ये है गांधी इन साउथ अफ्रीका से अक्षत चौधरी जी लिखते हैं द इंडियन ओपिनियन वाज न्यूज़पेपर पेपर बाय एम के गांधी बराबर विच लैंग्वेज वाज नॉट रिलेटेड टू इट बहुत ही बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये सो so, अगर आप देखो कौन सी लैंग्वेज रिलेटेड नहीं है हिंदी इंग्लिश मराठी या तमिल तो वो वहाँ पर ऑप्शन लिखते हैं ओनली सी ओनली डी सी एंड डी नन ऑफ दिस तो बहुत अच्छा क्वेश्चन अक्षत जी आपके द्वारा सेकेंड क्वेश्चन भी हमें अक्षत जी ने लिखा है अक्षत जी ने यहाँ एसरशन और रीजन वाला क्वेश्चन लिखा है एसरशन ऐसा है कि गांधी जी बिकेम एक्सट्रीमिस्ट ड्यूरिंग नाइनटीन जीरो सिक्स टू नाइनटीन फोर्टीन सेकेंड रीजन उसका ऐसा है कि बिकॉज ही यूज पैसिव रेजिस्टेंस मेथड इन साउथ अफ्रीका बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए C is both are true individually and D is both A and R are false. बहुत अच्छा क्वेश्चन अक्षत जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका उसके बाद जो हमें क्वेश्चन भेजा है वो स्नेहल पिपरेवार जी ने भेजा है स्नेहल जी हमें पूछती है कि हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी तो रविंद्रनाथ टैगोर स्वामी विवेकानंद गोपाल कृष्ण गोखरे नन ऑफ दी अबाउ बहुत अच्छा क्वेश्चन अगला क्वेश्चन भी हमें स्नेहल जी ने भेजा है स्नेहल जी पूछती है कि अबाउट हाउ ओल्ड वॉज गांधी वेन ही रीच लंडन टू बिकेम बैरिस्टर बहुत बेहतरीन क्वेश्चन ट्वेंटी ईयर्स नाइनटीन ईयर्स ट्वेंटी वन ईयर्स सिक्सटीन ईयर्स ओके सो बहुत अच्छा क्वेश्चन स्नेहल जी स्नेहल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें ये दो क्वेश्चन भेजे अगला जो क्वेश्चन हमें भेजा है वो शेरॉन जी ने भेजा है शेरॉन जी क्या कहते हैं देखते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर महात्मा गांधी मेड अपियरेंस इन द मेजर पब्लिक इवेंट 1915, 1916, 1918, 1919 बहुत अच्छा क्वेश्चन शेरॉन जी आपके द्वारा एक और क्वेश्चन शेरॉन जी ने हमें भेजा है शेरॉन हमसे पूछते हैं कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट महात्मा गांधी इन जनवरी 1917 मोहनदास करमचंद गांधी रिटर्न टू हिज होमलैंड आफ्टर टू डिकेड्स ऑफ रेसिडेंस अब्रॉड महात्मा गांधी वेंट साउथ अफ्रीका एज अ लॉयर एंड बिकेम अ लीडर ऑफ इंडियन कम्युनिटी इन दैट टेरिटरी इट वाज इन साउथ अफ्रीका दैट महात्मा गांधी फर्स्ट फोर्ज द डिस्टिंक्टिव टेक्निक्स ऑफ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट नोन एज सत्याग्रह फर्स्ट प्रमोटेड हार्मोनी बिटवीन रिलीजन्स एंड फर्स्ट अलर्टेड अपर कास्ट इंडियंस टू देयर डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट ऑफ लो कास्ट एंड वुमेन ओनली ए ए एंड बी बी एंड सी ऑल ऑफ दिस बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन शेरॉन जी बहुत ही सो so, शेरॉन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अगला जो क्वेश्चन हमें भेजा है वो है साक्षी द्विवेदी जी ने साक्षी साक्षी जी हमें पूछती है गांधी जी इन साउथ अफ्रीका रिच डर्बन इन विच ईयर एटीन नाइनटी वन एटीन नाइनटी टू एटीन नाइनटी थ्री या एटीन नाइनटी फोर बहुत अच्छा क्वेश्चन साक्षी द्विवेदी जी द्वारा अगला क्वेश्चन पूजा जी द्वारा पूजा भरद्वाज जी हमसे पूछती है नेगोशिएशन विच वॉज प्रपोज बाय स्मर्ट्स सॉरी यहाँ पे यहाँ टॉपिक का नाम थोड़ा अलग लिखा हुआ था तो अब मैंने उसे सुधार दिया गांधी इन साउथ अफ्रीका ये वो टॉपिक है सो so, पूजा जी हमें पूछते हैं नेगोशिएशन विच वॉज प्रपोज बाय स्मर्ट्स टू एमके गांधी ओके सो द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर विल वैलिडेट ऑल मैरिजेस नॉट कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन राइट्स द इम्पोजिशन ऑफ पोल टैक्स विल बी एबॉलिश्ड इफ इंडियंस वुड रजिस्टर्ड वॉलेंटरीली द एक्ट विल बी रिपील्ड एंड प्रिजनर्स विल बी रिलीज नॉन ऑफ द अबाउ बहुत अच्छा क्वेश्चन पूजा जी द्वारा एक और क्वेश्चन पूजा भारद्वाज जी ने हमें भेजा है ड्यूरिंग विच फेज एम के गांधी एस्टेब्लिश नताल इंडियन कांग्रेस एंड स्टार्टेड इंडियन ओपिनियन वीकली इन साउथ अफ्रीका बहुत अच्छा क्वेश्चन फेज ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस और सत्याग्रह इन रिवॉल्यूशनरी फेज मॉडरेट फेज ऑफ स्ट्रगल नन ऑफ द अबाउ बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूजा जी आपके द्वारा और आज बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जो आपने हमें प्रैक्टिस करा के लिए अक्षत जी शेरॉन जी स्नेहल जी साक्षी जी और पूजा जी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम सब और मैं सबके तरफ से सो so, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी लोग इसे सॉल्व करेंगे और आप लोग कमेंट सेक्शन में इसके आंसर्स पोस्ट करते चलेंगे सभी लोग तो यहाँ पे आ, मैं आपको ये कह, कह देता हूँ अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें आप लाइक करने में बड़ी कंजूसी करते हो तो लाइक ज़्यादा से ज़्यादा आने चाहिए उसके साथ साथ मेरे फेसबुक पेजेस को फॉलो करें ये श्रेयस बढ़िया श्रेयस बड़े इंटरप्रिटेशन को इसको और लाइक करें ताकि आपको आने वाले अपडेट्स जल्द से जल्द मिलते रहे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें श्रेयस बड़ी द पीस लवर दिस इज माय इंस्टाग्राम आईडी वहां पे आपको और अपडेट्स मिलते रहेंगे मेरे लाइव सेशन से रिलेटेड और हर चीज से रिलेटेड उसके साथ साथ मुझे आप मेल कर सकते हैं श्रेयस बड़ी एट द रेट जी मेल डॉट कॉम पे सो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपका